जो भी बिगिनर प्रोग्रामर्स होते हैं जो भी स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग कैरियर डेवलपमेंट कैरियर तो उनको सबसे जो ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होती है वो ये कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है बैक एंड डेवलपमेंट क्या है डेटा बेसिस क्या है इन में क्या क्या डिफरेंस है मुझे कौन सी चूज़ करनी चाहिए और अगर मैं कोई स्पेसिफिक स्टैक में जाता हूँ तो मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी ये फ्रेमवर्कस क्या हैं कौन कौन से फ्रेमवर्क चीज़ सीखनी पड़ेंगी तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो एक नए सॉफ्ट इंजीनियर्स को होती हैं जो कि अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा होता है तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा अगर आप एक बिगिनर हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इंजीनियरिंग करियर के अंदर और आप कन्फ्यूज हैं कि मैं किस टैक में जाऊँ क्या है ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है असल माई जमीन सामान एंड यूर वॉचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रंट एंड बैक एंड डेटा बेसिस और डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क लैंग्वेज के बारे में मैं बात करूंगा तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स ज्यूम कि मैं एक बिल्कुल बिगिनर बंदा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे किधर जाना है मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है लैंग्वेज सीखनी है फ्रेमवर्क मुझे ये भी नहीं पता कि फ्रेमवर्क और लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है या कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं तो किस फ्रेमवर्क का क्या काम है तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ तो मैं कैसे चूज़ करूँगा चीज़ों को तो सबसे पहले आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपकी एक अप्लीकेशन होती है एक प्रोडक्ट होता है वो तीन लेयर्स पे डिवाइड होता है फर्स्ट इज फ्रंट लेयर जो कि आपके क्लाइंट को नज़र आता है आपके यूज़र को नज़र आता है या आपको नज़र आता है मे बी आप फेसबुक जब यूज़ करते हो या आप गूगल जब यूज़ करते हो या यूट्यूब यूज़ करते हो लाइक तो सिंपल नहीं तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने एक विंडो आ रही है जिसमें मेरी वीडियो चल रही है साथ आपको कुछ सजेशंस मिल रही होंगी ऐसे ही नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा जिस पर आपको क्लिक कर लेना चाहिए साथ लाइक बटन आ रहा होगा उस पर भी आपको जो है वो थम्स अप कर देना चाहिए तो आपको ये सब डिफरेंट सेक्शन जो है वो नज़र आ रहे होंगे ये जो व्यू है बेसिकली इसको कहते हैं हम फ्रंट एंड व्यू अच्छा उसके बाद क्या होता है अब इस फ्रंट एंड को यहाँ तक ये जो डाटा पहुँचाया जा रहा है ये एक बैक एंड मैकेनिज़म होता है जो कि ये सारा डाटा जैसे कि ये वीडियो है जब तक पहुँच रही है ये सजेशन सजेस्टेड वीडियोस हैं जब के पास पहुँच रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइक्स नंबर ऑफ़ डिसलाइक्स नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स नंबर ऑफ़ कमेंट्स ये सब आपको नज़र आ रहे हैं तो ये डाटा कहीं से आ रहा है तो ये जहाँ से आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डाटा तो उसको मैनेज करने को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट अच्छा अब उस डेटाबेस से कोई बंदा ला तो रहा है ना ऐसे तो नहीं खुद ही तो नहीं हवा में से आ रहा कोई ऐसी चीज़ है जो उसको वहाँ से पुल कर रही है और यहाँ पे ला रही है ऐसे ही आपने लाइक like बटन पे क्लिक किया तो आपने कुछ डाटा भेजा या आपने कमेंट किया तो आपने कुछ डाटा भेजा तो वो जा रहा है तो पीछे डाटा जा रहा है या पीछे से डाटा आ रहा है तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसको ले आ रही है और ले जा रही है दैट इज़ कॉल्ड बैक लैंग्वेज जो कि आपकी ये मिडल मैन के तौर पे काम कर रही होती है फ्रंट को बैक के फ्रंट को डेटाबेस के साथ जोड़ रही होती है मेक सेंस ये एक सिंपल आपको ले मैन की लैंग्वेज के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे फ्रंट एंड बैक एंड और डाटा आपस में कंबाइन होते हैं ये वीडियो चल रही है आपको फ्रंट पे नजर आ रही है ये वीडियो डाटा से आ रही है और ये वीडियो बैक एंड लैंग्वेज लेके आ रही है यहाँ तक क्लियर है नो लेट्स टॉक अबाउट वट इज द डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क तब हम आगे और बढ़ पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है तो अब ये मान लो कि जैसे लैंग्वेज होती है वो एक वनीला कोड होता है जिसके अंदर आप ये समझ लो कि आपको आपको हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती है जैसे आप ये मान लो कि अब जावा स्क्रिप्ट है आपने जावा स्क्रिप्ट के जरिए कोई अलर्ट शो करवाना है तो आपको सारा उसका कोड लिखना पड़ेगा ऐसे आएगा ये शो होगा ये वो अब ये काम कोई बंदा बैठता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो रातें लगाता है वो जाग के काम करता है और उस सारे कोड को लिख देता है और आपको कहता है कि भाई ये लो मैंने लिख दी है आप इसको यूज कर लो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क सिंपल लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज को जब एक बंदा लिख देता है इकट्ठा कर देता है कंपाइल कर देता है और आपको दे देता है कि भाई आप इसको यूज करो तो वो बेसिकली फ्रेमवर्क होता है अब फर्क क्या है लैंग्वेज में सारी मेहनत सारी पुशिंग सारा हार्डवर्क सारी स्ट्रगल आप करते हो और फ्रेमवर्क में समवन एल्स वो सारा काम करता है आप सिर्फ 
उसका फ्रूट लेते हो आप सिर्फ उसको यूज करते हो दैट्स कॉल्ड फ्रेमवर्क तो सिंपल है लैंग्वेज और फ्रेमवर्क का डिफरेंस समझ आ गया अब आपको कोई भी फ्रेमवर्क के साथ काम करने के लिए पहले लैंग्वेज आनी चाहिए वो क्योंकि अगर आपने उसको यूज करना है तो आपको आपको आइडिया होना चाहिए ना ये कैसे काम करती है ये क्या है तभी आप उसके फ्रेमवर्क को यूज कर पाओगे सिंपल तो अब मैं सबसे पहले फ्रंट से शुरू करता हूँ फ्रंट एंड से तो फ्रंट एंड पे आपको ये जो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं ये दो मेन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं दैट इज़ एच टी एम एल एंड सी एस एस और ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हैं ये दोनों मार्क अप लैंग्वेज हैं यानी कि ये मॉक डिज़ाइन करती हैं आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती हैं स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है ये दो आपको सबसे पहले आनी चाहिए जिससे आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो और आप उसका डिजाइन क्रिएट करते हो जो आपका यूजर देखता है देन थर्ड ब्राउजर लैंग्वेज जो कि है जावा स्क्रिप्ट अब ये क्या करती है ये आपकी जो इंट्रेक्शन है किसी भी वेबसाइट के साथ उसको बनाती है आपने क्लिक किया आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया आपने कमेंट पे क्लिक किया वो ऐसे पॉप ओपन हो गया वहां पे आप टाइप कर रहे हो तो ये आपकी जो इंट्रेक्शन है साइट के साथ ये आपकी जावा स्क्रिप्ट बना रही होती है तो ये तीन लैंग्वेजेस फ्रंट पे काम कर रही होती हैं अब क्या होता है अब चले जाते हैं बैक एंड पे बैक एंड के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि एक लैंग्वेज है सी शॉप एक लैंग्वेज है पाइथन एक लैंग्वेज है आपकी पी ऐसे ही जावा तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बैक एंड की हैवी लिफ्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं अच्छा अब डाटा बेसिस की बात करूं तो डिफरेंट तरह के रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटा बेसिस हैं मोंगो डीबी हो गया सीक्वल हो गया नो सीक्वल हो गया डिफरेंट तरह के डाटा बेसिस आपके पास बैक एंड पे होते हैं तो अब हर जो लैंग्वेज है वो अपना एक फ्रेमवर्क देती है जिससे आप उस लैंग्वेज की हैवी लिफ्टिंग आप नहीं करते समन एल्स करता है तो आप उसकी हैवी लिफ्टिंग का बेनिफिट उठाते हो दैट इज कॉल द फ्रेमवर्क ऑफ दैट लैंग्वेज तो जावास के अपने कहा कि अच्छा भाई आपने ना फ्रंट एंड पे काम करना है तो आप ना मेरा रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज कर लो या आप मेरा एंगुलर फ्रेमवर्क यूज करो या आप मेरा व्यू जे एस फ्रेमवर्क यूज कर लो या जे क्यू यूज कर लो तो ये फोर फ्रेमवर्क हमें किसने दिए जावास के अपने दिए क्या आप इनका इस्तेमाल करते हुए फ्रंट एंड का जो मेरा काम है वो आप इजीली कर सकते हो ये आप इसको यूज करो आप कर लो बैक एंड पे चलते हैं जावास के अपने कहा कि भाई मैं आपको बैक एंड के ऊपर भी टेक्नोलॉजी देता हूँ मैं आपको बैक एंड के ऊपर नोड ई देता हूँ आप नोड ई का यूज करो आप एक्सप्रेस जी का यूज करो तो बैक एंड की लिफ्टिंग भी आप इन दोनों से कर सकते हो बाई द वे मैंने नोड ई के ऊपर एक कम्प्लीट टाक की है कम्प्लीट वीडियो बनाई है उसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी होगी आप वीडियो लास्ट में देखें तब आपको नोड ई और जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा तो जावा स्क्रिप्ट ने यह कह दिया ऐसे ही सी शॉप मैदान में सी शॉप ने कहा ठीक है भाई आपने बैक एंड पे काम करना है हम आपको ए एस पी डॉट नेट फ्रेमवर्क देते हैं एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म एस पी डॉट एम वी सी आप इनके जरिए बैक एंड डेवलपमेंट करो पाइथन भी मैदान में उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप हमारा भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो आप जेंगो यूज करो पी एच पी आई पी एच पी ने कहा आप हमारा लेरावल यूज करो तो सब लैंग्वेजेस ने अपना अपना फ्रेमवर्क दिया कि आप बैक एंड पे यूज कर सकते हो अब आपकी चॉइस है आपने कौन सा चूज करना है ये टोटली डिपेंड है आप पे इसी तरीके से डाटा बेसिस की बात करूं तो फिर डिफरेंट तरह के डाटा बेसिस हैं रिलेशनल नॉन रिलेशनल जिसके ऊपर अलग से टॉक हो सकती है डिबेट हो सकती है तो आप उनमें से चूज करते हो कि मैंने कौन सा डाटा बेस जो है वो यूज करना है तो ये इस तरीके से जो कनेक्शन हैं वो सारे अटैच होते हैं आपकी फ्रंट बैक और डी आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आप जो है आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है अब बात करते हैं कि आपने चूज करनी है चीज़ें तो आप कैसे करोगे तो आप सबसे पहले फ्रंट एंड पर यूज करोगे एच टी उसके बाद आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे दैट माइट बी जावा स्क्रिप्ट माइट बी सी शॉप पाइथन जो आपकी मर्जी है लेकिन अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो तो आपको एज ये मिलेगा कि आप फ्रंट एंड भी जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो बैक एंड भी कर सकते हो सेम विथ सी शॉप अगर आप सी शॉप सीखते हो तो आप फ्रंट भी सी शॉप में कर सकते हो बैक भी सी शॉप में कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट कैसे अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो तो आप फ्रंट एंड पे रिएक्ट और रेंगुलर इस्तेमाल कर सकते हो बैक एंड पे आप नोट जैस और एक्सप्रेस इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप सी शॉप यूज करते हो तो आप बैक एंड पे ए एस पी डॉट नेट यूज कर सकते हो और आप फ्रंट एंड पे ब्लेजर यूज कर सकते हो बाई द वे ब्लेजर के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है उसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगी इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ब्लेजर जो है वो आप फ्रंट एंड के लिए यूज करते हो इसी तरीके से अगर आप पाइथन यूज करते हो तो आप पाइथन के जरिए बैक एंड डेवलपमेंट 
यूजिंग जेंगो फ्रेमवर्क कर सकते हो तो ये कुछ लैंग्वेजेस थी और उनके कुछ फ्रेमवर्क जिनके बारे में आपको मैंने इस वीडियो में बताया आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इन शाह एक और नहीं मिल सकता के लिए अल्लाह हाफि